Убеждены различные хакерские гуру в том, как продлить срок службы батареи. А как лучше защитить экран смартфона, я стал относиться к нему как к реликвии. Святой крайней плоти Иисуса, отмечая каждое действие на ней по железному ритуалу трюков. И советы, направленные на получение столь желанного вечного срока службы батареи и дисплея. Но ровно на 500 цикле перезарядки и на сотом падении я очутился. Посреди пути сальных ног, столь дорогого фитишесту, во время дорогого приватного эфира. Он Only Fans резко прерывается из-за разбитого закаленного стекла и разряженной батареи через 10 секунд. Так что наградой за мое верное соблюдение была только большая трата времени. Специально для батареи я выбрал совместимую китайскую, который мне показался хорошего качества и, прежде всего, недавнего производства XXLLH на 3000 мАч. Тип липа, совместимый с Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 лит. Huawei Nova 2 лит, Huawei P Smart, Huawei P10 лит, Huawei P20 лит, Huawei P8 лит. Huawei P9, Huawei P9 лит, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime. Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 лит и вообще для аккумуляторов с кодом HB366481 и CW. В современных смартфонах большинство компонентов склеены, потом их разобрать. Вам нужно ослабить сцепление клея. Хорошим методом является использование источника тепла. Например, феном, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с нагревом. Во избежание расплавления пластиковых деталей. С пластиковой отмычкой, в комплекте. Инструментов, поставляемых с аккумулятором, работающих по краям крышки. Но не преувеличивая с нажимом отделяю заднюю крышку от корпуса. С помощью крестообразной отвертки, входящей в комплект инструментов, я откручиваю два маленьких винта. Снять защитную крышку разъема аккумулятора. Отсоединяю разъем аккумулятора. Аккумулятор крепится к корпусу с помощью двустороннего клея, затем, очень осторожно, я отсоединяю его с помощью маленького рычажка. Пластики и кирка всегда поставляются с набором инструментов. Замена закаленного стекла и аккумулятора – достаточно простая операция, который в основном состоит в отклеивании старых кусков и замене их новыми. И аккумулятор, и закаленное стекло рассматриваемой модели смартфона Honor 9 лет. Несколько лет назад я нашел их в котле Амазонки. Старая батарея имеет дату производства июль 2018 года, в то время как новая батарея недавнего производства, март 2022 года, как указано на этикетке. Клей по-прежнему обладает хорошей отгизенной способностью, поэтому я прикладываю новую батарею прямо к нам. Подключаю разъем и прикручиваю обратно защитную пластину. Перед завершением обратной сборки проверяю, включается ли смартфон и правильно ли работает аккумулятор. Действительно, все работает плавно и батарея уже заряжена примерно на 50%. Аккуратно действуя резаком и старой зубной щеткой снимаю и очищаю. Как можно больше остатков старого клея, чтобы обеспечить наилучшее сцепление между компонентами. Для склеивания смартфонов продаются специальные клеи, которые на практике имеют специфику. Просто носик подходящего размера для выполнения точных работ. Поэтому, зная о качестве клея мастичного типа Бостик Суперчера для этих типов материалов, я положил немного в шприц, из которого я удалил стальную часть иглы. Таким образом, чтобы можно было идеально дозировать клей по краям обеих склеиваемых деталей. Для увеличения сцепления я также применяю два двухсторонних скотча, которые идут в комплекте. Хотя аппликатор, кажется, не работает должным образом. 
подождав около 15 минут, как указано в инструкции к клею, я соединяю две склеиваемые детали с коротким начальным давлением. Но интенсивно оборачиваю смартфон к ткани и ставлю под пресс примерно на 24 часа. Между двумя кусками дерева, удерживаемыми двумя зажимами. Проверяю идеальные прилегания и убираю засохшие остатки клея. С одним из различных приложений, доступных для оценки. Состояние заряда батареи я проверяю, что текущая расчетная емкость батареи. Это около 2900 мАч, поэтому полностью соответствует данным, заявленным производителям. И эквивалентны оригиналу, а также хорошего общего качества изготовления. С момента замены батареи, прошел успешно, я приступаю к нанесению нового закаленного стекла. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, снять старое стекло. Сначала я пытаюсь удалить его отмычкой, но стекло разбивается, поэтому я решаю использовать зубная нить, чтобы скользить под закаленным стеклом, которое будет постепенно подниматься. И он безопасно оторвется, не причинит никакого вреда. Если клей особенно прочный, можно попробовать разрыхлить струей горячего воздуха из фена. Протираю дисплей пылесосом, влажной тряпкой из комплекта. И удалите остатки ворса и поликлеем, входящим в комплект поставки. Чтобы максимально аккуратно приклеить стекло, желательно использовать клей. Поставляется таким образом, чтобы фиксировать положение в продольном направлении и иметь сцепление со стеклом. С противоположной стороны, чтобы можно было легко снять защитную пленку клея и переставить. Идеально стекло, которое будет полностью прилипать, оказывая простое давление в центре. Любые пузырьки исчезнут через короткое время, возможно, при приложении даже легкого давления. На пораженных участках во время очистки стекла второй сухой тканью из комплекта поставки. Таким образом, воскресенье смартфона за несколько евро с помощью простой «сделай сам» может быть. Хорошая идея, учитывая множество вторичных применений, возможно, для автоматизации резервного копирования. Безопасность, мультимедиа, отслеживание, домашние облачные серверы и так далее, что вы можете с этим делать. Спасибо за просмотр видео. Я отказываюсь от любой ответственности за телесные повреждения. Животные и вещи, которые могли прийти в голову тем, кто хотел имитировать процедуру, который предназначен только для развлекательных целей, надеюсь я был полезен. И приятно развлечь вас. Если вы еще этого не сделали, прокомментируйте. Поделись, поставь лайк, скажи супер спасибо, взгляни на другие видео. И подписывайтесь на канал. Спасибо за поддержку. Пока-пока.